Hola amigos y amigas, en este vídeo vamos a hablar sobre el estreñimiento, ¿vale? Este valdría para cualquier clase de tortuga de tierra, ¿vale? Lo que vamos a hacer, pero en este caso es una graeca que como veis, fijaros, tiene taponado el culo. La he observado que llevaba un par de días sin comer. ¿Vale? Entonces, al verle que llevaba un par de días sin comer, al segundo día ya me extrañé. Le he mirado el culete y tiene el culo entaponado. Puede ser porque antiguamente la tenía con astillas de pino o corteza de pino y le cambié el sustrato a fibra de coco, ¿vale? Y bueno, este es el procedimiento, dejarla con baños de agua tibia dos veces al día, ¿vale?, hasta que haga caca, que por el momento no lo ha hecho, pero sí que ha empezado a comer. Ahora luego lo veremos. El fin es este, darle baños de agua tibia dos veces al día, ¿vale? Si ves que tu, tu, tu tortuga no come y ves que tiene el entaponamiento en el culo o en la cola, en el ano. ¿Veis? La fibra de coco, ellas como son tan pequeñitas, a pesar de, de tener dos años... Eh, miden 4 centímetros y medio son muy pequeñitas y las plagas anales tiran a hembra pero bueno, yo para mí que serán machos porque son tan pequeños bueno, pues este es el procedimiento coger vaselina y aparte de los dos baños de agua tibia en uno de los baños en el culo, veis, en el entaponamiento cogemos y le ponemos vaselina le hacemos un perianal, que se suena, se suele llamar, un masaje perianal. ¿Vale? La metemos en el agua tibia para quitarle la fibra de coco que pueda tener o el sustrato que utilicemos. Si es que es por el sustrato, da igual la razón por lo que fuera, pero hay que buscar la razón. ¿Vale? Este es el procedimiento si está estreñida, pero luego hay que buscar la razón. Y yo creo que mi razón ha sido la fibra de coco, porque ha dado la casualidad que la ha cambiado a fibra de coco y ha pasado eso. Bueno, me he quitado los guantes, lo voy a hacer a pelo <risa> y nada, le voy a poner un poquito de vaselina en el ano, ¿vale? ¿Para qué? Para que le sea más fácil el poder hacer caca, ya que no le puedo meter el dedo por el culo y meterle aceite de oliva, <risa> ¿Vale? Pues este sería uno de los procedimientos. Si miramos que sigue así un día más o dos días más, eh, yo acudiría al veterinario, veterinario y que le hicieran alguna placa, no sea que tuviera algo obstruido y que no fuera la fibra de coco, o que fuera demasiada fibra de coco, ¿vale? Habría que ir al veterinario a hacer una placa. Bueno, pues ya le hemos puesto la vaselina y ahora la metemos otra vez en el agua tibia. Y la tenemos un rato dentro de la jaula que le dé el calor con el agua tibia. ¿Vale? Repito, este procedimiento vale para cualquier testudo, sea mediterránea, graeca, marginata, rusa, aunque no sea testudo. En fin, para cualquier tortuga lo mejor es el agua tibia. De hecho, eh, cualquier tortuga va y hace las necesidades casi siempre en el agua. Fijaros, este es su compañero de celda, que digo yo, y la cola la tiene perfecta, ¿veis? Este come y no, lo de, no he visto ningún día que comiera. Este me apunta un poquito más a macho las placas anales, pero bueno, fijaros qué carita que le ha pillado justo comiendo escarola. ¿Eh? Menuda carita. Graeca, graeca. En teoría es maroquensis, ¿vale? Y digo en teoría porque es una sub subespecie y en los cites no aparece, ¿vale? Simplemente aparece graeca, graeca. Luego hay bastantes subespecies. No sé si son 16. Muchas. En fin, esta sería la de Marruecos. En teoría yo pensaba que esta era fenotipo murciana, pero... Me han dicho, esta que vemos ahora mismo, la que está estreñida, que es también maroquensis, lo único que marca mal los puntos. Es un tema un poco a debatir, los fenotipos de esta tortuga. 
y cada uno cuenta lo que quiere. En fin, veis que he puesto piedras a la entrada del bebedero y del comedero para que no arrastre la fibra de coco y no se la coma. ¿Vale? Por si se la estaba comiendo a través de la ensalada, de las vegetales o del agua. ¿Veis? El agua ahora está un poquito más limpia a raíz de, que, de que he puesto las piedras. Esto lo recomiendo, poner piedras a la entrada y si el recipiente es muy grande, pues dentro del recipiente también alguna piedra. Así parece que por lo menos ha vuelto a comer. Ya la estáis viendo que está comiendo. Bueno, vamos a cogerla y vamos a verle el culete. A ver si ha variado. Llevo dos días haciéndole baños de agua. Aún no ha hecho caca. Yo por lo menos no la he visto en los baños. No quiere decir que haya hecho. Pero vemos la cola que la tiene bastante mejor. Lo veis, ¿no? Bastante más hidratada. Y parece que está menos entaponada. Ya veremos a ver. Ya iré contando la historia. Seguiremos con los baños de agua tibia. Y a ver si consigo ver qué hace caca. Y ya me quedo más tranquilo. Si no, si no, seguiré con los baños de agua tibia. Y le voy a cambiar el sustrato. Debido a que son tan pequeñitos. Que a lo mejor, pues sí. Pueden ingerir alguna parte de la fibra de coco. Que yo siempre he recomendado. Pero a lo mejor hay especies que están acostumbradas a otro tipo de tierra o el criador las tendría en otro tipo o yo la verdad que antes las tenía en corteza de pino. Era astilla porque era más pequeñita y le he hecho este cambio a la fibra de coco y desde entonces he notado esto. Entonces si veis que está más estreñida son baños de agua tibia vale y ver el por qué. Porque si vemos que hace caca, pero la seguimos teniendo en la fibra de coco, seguiremos teniendo el mismo problema. En definitiva, ahí vemos a los dos ejemplares. No son hermanos, uno tiene casi tres años y el otro tiene dos. Bueno, podría ser hermanos, pero no, los, no lo son. Ya veis los colores, que uno procederá de algo más crema, marquen sin más crema, y este... Yo pensaba que era fenotipo murciano, pero me podéis corregir por aquí, porque en otro capítulo o en otro vídeo presentaré el fenotipo murciano que me han dicho. Entonces iremos debatiendo los fenotipos también de la tortuga graeca, si os apetece, y vais dejando los comentarios de qué os parece. Si esta es fenotipo murciano, es graeca maroquensis, marcando mucho los puntos... ¿Es graeca graeca o qué es? Pero a mí me alivia verla comer, porque llevaba dos días sin comer. Si come por lo menos, quiere decir que no se siente inflada. Habrá hecho algo de caca o algo de líquido habrá tirado. Importante, los baños de agua tibia y si el problema es el sustrato, pues yo voy a cambiar el sustrato. Le voy a poner este, que es... Corteza de pino, no de coco, de pino, que es más seco, ¿vale? Ya debido a que esta especie, la caraeca, no requiere una gran humedad. 50-60% de humedad. No es como una terrapene carolina, ni como una tortuga dragón del bosque o rinoclemis pulchernima, ¿vale? Ni una quinosternón. Entonces, esto, digamos, que retiene menos la humedad. Y también al ser más grande, yo creo que habrá menos problemas. Bueno amigos, hasta la próxima.